independencia en el mundo de los negocios que va a cambiar para siempre la forma de cómo trabajamos. Y tú no la quieres ver. Así que hoy vengo a hablar en nombre de tus empleados, en nombre de tu equipo de trabajo, a exigirte, no a pedirte, a exigirte independencia de ellos. ¿Y de qué chingas estoy hablando? Estoy hablando de una fuerza de trabajo remota y flexible. Cuando digo remota, quiere decir que trabajen de donde quieran, de donde se les antoje, que tengan esa libertad para trabajar en donde quieran ellos vivir. Y la segunda, flexible, que tengan flexibilidad absoluta de horarios, que no sea una cárcel de 8 de la mañana a 5 de la tarde. No sé si te has enterado de esto, pero de las compensaciones no monetarias, la más importante, la que genera más lealtad y compromiso entre los empleados, es flexibilidad de horario. Así que cuando tú integras esta capacidad de generar trabajo remoto y flexible, te aseguro que vas a tener una llegada de una nueva fuerza de ventas que viene con ópticas diferentes. El dato siguiente te puede causar ruido, pero se dice que en Estados Unidos en los próximos cinco años, el 50% de la fuerza de oficina se va a convertir en remoto y flexible. Analízalo, no para que digas, ¡ay, qué fenómeno está pasando a nuestro alrededor!, sino para que analices cómo vas a meter esto en tu negocio. Porque en la nueva empresa que yo estoy armando hay absoluta flexibilidad de horario y eso me ha permitido una relación muy diferente. Es una relación de partnership, es una relación de verdadera lealtad de trabajo. No estamos aquí para marcar hora, no estamos aquí para checar tarjeta. Olvídate de esas pendejadas del mundo del pasado, porque en el mundo que estamos hoy se necesita libertad para generar un movimiento. Saludos, queridos emprendedores, desde el ángel de la independencia de tus trabajadores, que te exige libertad y flexibilidad. Data. Entiendo que cambiar a la gente de una estructura tradicional a un esquema remoto y flexible va a ser muy difícil. Pero por eso necesitamos sistemas, procesos y un resultado. Si la gente está vinculada al resultado, no debería haber problema. La razón por la cual necesitamos tenerlos encarcelados es porque no sabemos cuál es el resultado que tiene que generar la persona. En los esquemas que yo manejo de talento, hay, una, hay un resultado claro vinculado a los puestos de liderazgo y es por eso que esos líderes pueden tener esa libertad porque la, el entregable a final de mes no es un tiempo vendido sino un resultado entregado complemento para mi familia de YouTube que vean que los quiero cabrones ¿quieren una foto? Quédate aquí, Eric, el ángulo de acá. De allá abajo, de allá abajo. Desde el piso para que salga el...
tiraron ayer, güey, ¿no viste cómo se armó todo oh, con los haters? Ponte a ver. De la, del, del avión, ¿no? El del avión, el del, el del, el del champú anar. Venga. Porque Ay, no te alcanza, güey. Ya ves que no me alcanza, güey, para el champú, güey. Pues encargo. Hola, hola. 